ごきげんよう、えー、と中三英語です、えー、で今日は、えー、となんだ、えー、不定詞で、えーまあ、前回は「イッテトゥ」構文ね紹介しました、えー、その前は「あのアスク目的語」「トゥーナイナイ」とか「テル目的語」「トゥーナイナイ」とかっていうね、えー、そんなの紹介したですので今日はねもう一個先に進みましてですねまず一つは「はい、疑問詞プラスツー」ってやつですねはい、疑問詞プラスっていう、えー、疑問詞が来て、はい、そして、えー、トゥー、不定詞だ。ね、えー、というものと、はい、もう一つはね、あの、トゥートゥーってやつね、トゥートゥー。はい、えー、トゥートゥー。ね、はい、こんなものをね、二つね、新しく紹介してみようかなと思いますですね。はい、じゃあね、まず疑問詞プラストゥーの方なんだけれども、えっ、ー、と、英語っていうのはさ、これ、まず、主語って本が来るわけだ。ね、主語で何々は何々がはいその後に動詞っちゅわれるものが来るわけだよねでその後はまあやはりいろいろでまああのー、いろいろなんだけれども結構目的語というのをね持ってくることがね、えー、今まで私たち英語を書いていく中で経験として多かったような気がします目的語っていうのは何々をとか何々にあたる言葉ね。私はテニスをしますとか、私は英語を勉強しますとかっていうことで何々を何々に目的語っていうのを持ってくることが結構多かったな。はい。で、今日はその目的語の部分、主語動詞の後ね、まあ、目的語の部分に、はい、この疑問詞から始まると言ったら、始まると言ったらね、疑問詞プラス、トゥーナニナニというね、えー、疑問詞プラス、トゥー不定詞。はい、これが続く文章。ね、こいつを見ていくということなんですね。はい、ですので、例えば、はい、I didn't know。ね、私は知らなかった、わからなかったっていうことなんですが、はい、ここで疑問詞、あった。そして、トゥー不定詞とね、というふうに続いてるわけよ。はい、で、じゃあ疑問詞プラス、の形ってどう訳していこうかなっていうことになると、まあ、ここに書いてあるんでね、バレバレなんですが、はい、えー、ファットだから何ですよね、何を。ね、はい、えー、トゥイカ、したら良いかとか、すべきかというような意味で取るんです。その疑問詞の意味がありますよね。ファットだったら何、ウェンだったらいつ、ウェアだったらどこ、ね、なんていう感じでね、はい、その疑問詞の意味、したらいいかとか、その疑問詞の意味、すべきかぐらいな感じで取ってもらえるといいかもしれません。はい、ですのでちょっと例えばね、I didn't know what to say だったとしたら、はい、私はね、まあ、知らなかった、わからなかったということなんだけれども、はい、ホワットだから何を、はい、何を、まあ、言ったらいいかとかね、何を言うべきかわかりませんでした。ね、なんていうふうな学校になっていくということでした。はい、I didn't know what to say。ね、私は何をしたらいいか。ね、えー、したらいいか。何と言ったらいいか。何,何を言うべきか。はい、わからなかった。わかりませんでした。なんていうことですね。でそんな調子でいきますと、はい、またまたここで、when という疑問詞、そして to 不定詞、続いてて疑問詞プラス to の形です。はい、ですからまた、I want to know、はい、知りたいんです、知りたいんです、知りたいんです、はい、何を知りたいのってところで、はい、when to start。はい、疑問詞、親だから、いつだいな。はい、それなんで、いつ何々したらいいかとか、いつすべきか、なんていうふうな意味で取っていく。はい、それって言うとだよ。はい、私は知りたいわけなんだけど、いつ、スタート、スタート。スタートだから、まあ、スタートでもいいような気もするけど、まあ、例えば、出発するとか、例えば、始めるとか、そんな意味で取ってみるよ。はい、そうするって言うと、はい、私は、いつ、ね、えー、いつ、始めたらよいかとか。いつ出発したらよいか、はい、知りたいと、ね、いうような形になるよということでございます。どうでしょうね疑問詞プラス to という形で、ね、慣れてもらえてますでしょうかね。はい、what to say ね。何、えー、と言ったらいいか何と言うべきか。はい、went to start。いつね、始めたらいいかね。いつ始めるべきかね、いうことですね。はい。で、もう一丁、ここで、do you know how to get to the station? ね。はい。how to なんていうのがありますね。how。ね。疑問詞プラス to get。ね。ここで不定詞ですよね。はい。で、how っていうのは、そもそも、ね。えっ、ー、と、どのようにという意味があるんで。はい。ですから、また同じような感じでね。あのファットだったから何。はい。えっ、ー、と、親だからどこ。親だからいつなんていう調子でいくわけで、how だからどのように。はい。ですから、どのように。何々したらいいかなんていうことで行くんだけどもはい結構ね「How to」の場合はね「はい何々の仕方」というふうな意味で取ることが多いですはいですから「How to」ときたらね「何々の仕方なんていうんで言ってみましょう
。はい、ですので、Do you know? はい、知ってますかって言ってるんです。はい、何の仕方 ?How to get to the station? まあ、get to っていうのは到着する、まあ、行くとかっていう意味があるわな。はい、ですので、はい、えー、ここは駅への行き方なんてね、どうでしょう仕方という形でね、引っ掛けていくわけね。はい、ですから、あなたは駅への行き方を知っていますかなんていうことで、how to ときましたら、何々の、はい、仕方というふうに、えー、役を取ってみてくださいね、ということでした。はい、それなんで、まあ、例文としてはちょっと3文しかね、上げてないんですけれども、疑問詞プラス2不定詞という形でね、はい、その疑問詞の意味にしたらいいか、すべきか、ぐらいな、ね、そんなあ、ね、意味を取る、えー、ものをまず一つ紹介してみました。で、もう一つはね、はい、トゥートゥーの形ですね。はい、トゥートゥー。はい、あのー、不定詞としては、こっちですよ。ね、えー、こっちがね、ここだよね。トゥープラス動詞の原型。で、これはこっちは TOO のトゥーね。はい、で、このトゥートゥーときましたらですね、はい、どんな意味を取るかっていうと、はい、あまりに、あまりに、はい、なんたらすぎて、はい、あまりになになりすぎて、なになに、できませんできない。ね、はい。何で取っていくんですあまりに何々すぎて何々できない。はい。なので、えっ、ー、と、どこにもノットみたいなね、否定の形ではないんだけれども、否定の意味できない。ね。で、さらに言うならば、もう、キャンノットの意味、キャンノット。ね。えー、不可能、不可能。キャンノットの意味で取っていくわけよ。はい。ですので、じゃあどうしましょうはい。私は、私は、はい。あまりに何すぎて何すぎて、はい。too busy。busy すぎてですよ。busy すぎて。はい。あまりに忙しすぎて、はい。あまりに忙しすぎて、はい。何できない ?to help them。でも、ヘルプできないんです。はい。まあ、彼らを、はい。まあ、ヘルプっていうのは助ける手伝う。まあ、どちらでもいいと思うんだけれども、はい。彼らを手伝うね。助けることができなかった。はい、これね、ここ、B 動詞がね、今回過去なんです。はい、ですから、できなかった。ね、えー、ということで、過去形にしてあげてください。もし、ね、あの、現在形で、アム、ね、アイだから、アムということであれば、現在形で取ってあげるんだけれども、はい、今回は過去ですので、はい、私はあまりに忙しすぎて、ね、えー、彼らを手伝う、助けることができませんでした。ね、なんていうふうに取ってあげたということでした。えー、それなんで、まあ、今日は言ってトゥそれからアスクテルボンとね、目的語トゥナイナイの形に続きまして、まず疑問詞プラストゥの形ね、それからもう一つトゥトゥの形をご紹介したという回でございましたということなんです。はい、ということで本日こんなところでした。ではまた。